Hi, my name is Warren Elliot en uh, baie welkom by huisbesoek. Um, ek wil vanavond een brokkie van my getuinis met jou deel en ek wil vraag dat jy die boodskap sal share. Uh, ons is in een tyd waar daar baie vraag is en, en mense het hoop en bemoediging nodig. Baie mense weet nie waar hulle voorsiening van morgen vandaan kom nie. En um, ek wil net een stukje van my leven deel wat um, een bewys is dat God ons voorsiening is en ons beskerming. En hoe dit alles begin het, is in 2012 het ek tot bekering gekom, my leven het in mekaar geval, alles maar alles het verkeerd gegaan, finansies het plat geval, bezigheid, en boonop het my vrou kanker gekry. Ek het in een baie goeie beerd geblei, in een groot huis, en ek het gehier, en um, ek het op een kool een uitzettingsbevel gekry. Die eerste keer in my leven wat ek so iets ervaar. En ek het al baie mense tegengekom, wat vir my sê, maar hulle het nog nooit in hun leven een rekening geskiep nie. Ek was ongelukkig nie een van hulle geweest nie. Op die stadium van my leven het dinge baie, baie slecht gegaan. So ek sit met al die vrees en ongeloof. Want ek het nou net tot bekeering gekom, maar dit is asof die vijand vir my wil wees, maar dit is een leen. Toe jy vir my gewerk het, het alles goed gegaan. En uh, ten spuite van alles het ons hoop gehou. Um, ek het letterlijk my knieën aan die deur gebid. Ek het, ek het so kwaad geraak vir die op daai stam van die gevecht, want ek het nou my hart vir hom gegeen en nou gebeur al die goeies. In elk geval, met die uitzettingsbevel besluit ek maar, ek wil een laaste tour doen net om te kyk of ek een paar rand kan insamel, om tenminste net die proces te stop. Die uitzettingsbevel is geskeduleer vir die 1. december 2012. Die 30ste, toes ek op, nog op die tour, en ek is in Appington, en uh, Ek loop een vriend raak daar so en hy het vir my bemoedig. Ek het net so brokkie van, van die, die, die situasie om verduidelik. Ek het nie vir my gesê, ek, ek sit op, 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 talk op straat binnenkort nie. Ek, het, ek, het, ek moet ook by sê, ek het, ek het glad nie vir my vrou hier vir my gesê nie. So sy weet nie van, van enig iets nie. Ek, so ek is onverwoordelik, want ek weet nie of die bal hierdag gaan aankom en allemaal uitgooi nie. Dis die laatste dag van, van dis die derde november, die eerste is basis die dag. En Hy sê vir my, bid, besalm 91. Ek lees dit om 20 van half uur, die avond, en ek bid dit vir die heren. En ek gaan slaap so rondom een uur. Nou, dis die dag van die uitzetting, en weer eens, my vrou weet van niks. Vier uur, daar die ochend, in my slaap kryk die e-post van die eienaar van die huis. Hy woon in Canada, en die e-post sê hy vir my, hy skryf al die achterstallige hier af. Hy trek die uitzettingsbevel terug en hy geef vir ons toestemming om die eindom te blij tot die einde van hy termijn. Die, die eindom is te verkoop geweest ons het toe drie maanden oor om nog daar te blij. Maar is dit nie ongelooflik nie? Ek besef dat toe ek begin bid het, toe die heren al klaar in sy hart begin werk, want ek het die epos drie uur later gekry en hy moest een tykje gevat om hier oor te begin dink die Heer het in sy hart begin werk. En ek wil jou aanmoedig in die tyd, die feind wil al die vrees voor ons gooi, om ons te verblind, en ons weg te hou van die woord van God. En as jy is op hierdie stadium, wat ons die werkelijke kracht daarvan, kan ervaar en sien, lees en verstaan, Psalm 91 in hierdie tyd. Ons het het nodig. Bless jou.